Salut c'est Marine, là on a à Mandelieu la Napoule et demain je prends le départ de la Race Cross France pour rentrer chez moi euh, en Haute-Savoie. Donc c'est euh, un euh, une course d'ultra cyclisme où euh, je dois faire 1100 km et un peu plus de 22 000 de dénivelé, euh, de, du coup euh, de la mer euh, jusqu'aux Alpes. Euh, ce sera mon premier ultra, ma première course, mais j'ai peur et je suis pas sereine. Mais j'espère que ça va le faire. Dans tous les cas, il faut que je rentre chez moi, donc euh, je suis obligée de le faire. C'est pas ma grande passion, mais j'aime bien quand il est propre. Et euh, c'est vrai que là, euh, le blanc, ça tâche super vite. Du coup, je vois encore plus quand il est crade. Euh, je croise vraiment les doigts pour avoir aucun problème technique. Si j'ai une chaîne qui casse ou un truc comme ça, euh, j'ai de quoi réparer. Euh, mais je sais pas faire. <rire> du coup, je, si je casse, je compte sur, euh, sur la bonté de, <rire> des autres coureurs pour m'aider. Ou j'espère ne pas avoir de casse surtout. Ouais. Tu vois, il est pas si, il est pas lourd, hein. Non, il est pas lourd. Et moi, je voulais pas que ce soit trop lourd parce que j'ai quand même 22 000 à faire en dénivelé. En gros, c'est la première course que je fais, donc forcément le premier ultra, sachant que j'ai commencé le vélo il n'y a pas si longtemps. J'ai pas non plus une énorme expérience, donc euh, ouais, ça rajoute un peu de stress. Et, euh, mais euh, ça fait un beau challenge parce que je pense que si j'étais sûr de le finir, je l'aurais pas fait. Je peux partir ce soir. J'ai envie de rentrer chez moi. Maintenant, il y aura un petit, euh, un petit trou pendant qu'on attend. No, I don't feel myself in the daytime. Everything is too real. Bright lights. Bah là, ça va. Je pense que parce qu'il y a plein de gens devant moi, ouais. j'ai l'impression d'avoir du temps. Je suis mitigée entre je stresse en même temps une fois que je vais partir rouler, j'aurai l'impression de faire un peu une sortie normale, on va dire. Je pense que je stresserai plus ce soir quand je vais voir que je suis pas dans les temps. Bientôt 200, j'ai encore envie de venir donc euh, quelques kilomètres. Mais bon, on va attendre la nuit que ça se rafraîchisse et puis en espérant que ça aille mieux.
manger, je vais me doucher, je vais aller dormir une heure et après on attaque euh, le nerf de la guerre. Ben, euh, ce matin c'était plutôt cool, ça a monté euh, toute la matinée donc euh, c'était un terrain qui m'allait bien. Et la deuxième partie de la journée, on va dire à partir de 13h, ça a été vraiment catastrophique parce qu'il faisait vraiment super super chaud. J'arrivais pas à manger du tout. Tout le monde était un peu dans le même cas, donc ça m'a rassuré quand j'ai croisé des gens qui m'ont dit la même chose. On est à la base de vie, de la première base de vie, dans laquelle j'ai pu manger, j'ai réussi à manger, et je me suis douchée. Du coup, euh, je me sens beaucoup mieux. Et je pense que le, le Ventoux va mieux passer euh, maintenant que j'ai fait cette petite pause. Je pense pas prendre de beaucoup de plaisir dans le Ventoux, parce que vu comme tout le monde m'en parle, apparemment c'est le monstre du truc. En espérant d'avoir un beau lever de soleil, euh, enfin de lever de jour euh, en haut. Et comme ça, je pourrais... Euh, prendre la descente de jour parce qu'il paraît qu'elle est cool. S'il y a bien un truc ça, qui me, que j'ai appris pendant mes débuts en M3, c'est que putain j'arrive à faire des micro-siestes. Allez, 6 km. Bah, brièvement, c'est le pire col que j'ai fait de ma vie. Et j'ai fait tous les cols des Alpes. Mais alors celui-là, je sais pas parce que, si c'est parce que je l'ai entamé au bout de plus de 300 bornes, mais j'en ai jamais autant chié dans un col, je pense que je devais être à 4 km. C'était pas du tout un bon moment. Mais sauf que ça a duré très longtemps. Ah bah oui. Euh, bah là sur la fin de journée j'étais assez mal. Euh, j'avais très très mal au dos, ça m'a complètement gâché ma fin de journée. Euh, j'avais vraiment l'idée de l'abandon très très présente. Il faisait ultra ultra chaud, encore plus chaud que le premier jour. Il y a eu euh, environ une dizaine d'abandons de gens qui vomissaient, qui faisaient des malaises. Euh, et en plus on a pris euh, beaucoup de national. 
avec beaucoup de voitures, euh, pas mal de bruit, euh, la chaleur qui sortait du goudron. Donc, euh, c'était pas la meilleure journée, on va dire. Euh, ça va que ça se finissait sur une bonne note avec le col de la machine, mais euh, voilà, c'était une journée euh, à travailler son mental. Et du coup, euh, vu que je n'ai pas dormi depuis 40 heures à peu près, euh, je vais dormir, essayer de ne pas prendre de décision euh, à chaud et voir euh, demain matin euh, si je traverse les Alpes ou pas. Merci toi aussi. un peu chiante euh, pour aller jusqu'à Bourdoisan. Après, début de hostilité, un peu de gaz, le Parla, Galilée, l'Isran et tant d'autres. Bonne pinte de grenadine. Pour une fois que j'arrivais à manger hier, bah, c'est tout ressorti. Hein tu te sens partante oh. Pour la suite <rire> Non. Sachant que là, j'arrive même pas à me lever. Ça va être compliqué de faire encore euh, autant de cool. Je pense pas que c'est ça qui allait m'arrêter. Je pensais qu'à part les barrières. D'autant plus frustrant que physiquement, euh, c'est pas les jambes euh, qui m'ont lâché, euh, c'est le corps en fait. Euh, J'étais malade pendant ces deux derniers jours. Euh, c'est passé par l'angine euh, jusqu'à mal de dos et ça a fini par euh, une nuit euh, de vomissement euh, non-stop. Euh, donc je pense que euh, la gestion de course, c'est plutôt au euh, niveau de l'alimentation que j'ai fait un peu n'importe quoi. Euh, j'ai pas réussi à manger pendant quasi trois jours. Euh, ça, c'était un peu compliqué, surtout à cause de la chaleur. C'est cool d'aller si loin, en fait. Euh, là, j'ai commencé au niveau de la mer. Je suis allée jusqu'en dans les Alpes. On voit plein de choses. Et au final, euh, les gens sont vraiment cool sur ce type d'épreuve. J'avais un peu peur que tout le monde soit hyper... Euh, hyper fort, qui soit hyper focus dans la compète et il y a plein de fois j'ai roulé 40-50 km avec des personnes qui sont juste là en fait pour le plaisir et, et c'est vraiment une mentalité qui me correspond et qui est assez cool entre euh, la détente, l'aventure et, et quand même euh, le besoin de se dépasser et d'être un peu dans la compète. <rire> 
J'ai appris à rouler non-stop pendant plus de 40 heures. Ça, je pense que c'est le plus dur à gérer quand on n'a pas l'habitude. J'ai appris aussi à essayer de passer des barrières horaires. Et ça, c'est pas facile d'avoir vraiment un timing serré quand on n'a pas l'habitude. Bah, au début, j'étais quand même vachement déçue. Maintenant, j'essaie de relativiser. Je me dis que... Sachant qu'il y a trois mois, j'avais fait jamais fait plus de 200 bornes. En faire 710 en moins de trois jours, c'est pas si dégueulasse que ça. Après, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Donc, ça m'a pas dégoûté du tout de l'ultra. Je pense qu'au contraire, pour un premier, ça m'a montré vraiment, vraiment ce que c'était l'ultra. Et puis, je reviendrai que, que mieux préparé.